Hello. Dobrý deň. Good afternoon. My name is Dan Smith. As um, you just introduced me, thank you very much. Добрый день. Меня зовут Дэн Смит, как меня только что представили. Um, oh, it does work. Brilliant. Right. So I've got to talk to you a little bit about a um, subject which I thought was going to be kind of interesting. Сегодня я хотел бы рассказать вам uh, на тему, которая, мне кажется, будет интересна всем вам. Um, so when I came to write this introduction, uh, this speech, I did some research and I wanted to talk, because this is a robotic exhibition, I wanted to talk about something that's more related to what I do, which is graphic design. Когда я проводила исследования, я несколько углубился в изучение данной темы. Я хотела, чтобы здесь получился рассказ на тему, связанную с непосредственно темой выставки. Это робототехника. And I think ever since I was young, I've been kind of obsessed with science fiction, and more so as I've got older, how science fiction has influenced the gadgets and technologies that we use today. И uh, раньше uh, с uh, юности мне очень интересна была тема научной фантастики. Затем я стал исследовать, uh, насколько эта тема может быть связана с современностью, как это отражается на нашей актуальной жизни и как это uh, связано с развитием гаджетов. And so, let's uh, make a start. So, I started coming up with the ideas of the, um, the things I wanted to talk about. Здесь представлены те аспекты, о которых я бы хотел рассказать. Мне уже есть определенные наработки, но было бы неплохо собрать uh, ряд идей, которые я могу подчеркнуть от своих друзей. Вот, например, в группе у меня есть uh, такая uh, WhatsApp чат. Immediately, I could get tons more ideas from people living all around the world. My friends Jen, Meg, and Chris, they live in different parts of the place. Um, all have, well, the four of us have known each other for many years, and we all have special uh, connections to space and to science and technology. Uh, my friends, yeah. Джен, Мак и Крис живут в разных уголках мира, но мы знакомы уже очень много лет, нас многое связывает, особенно это любовь к науке и технологиям. And within a few minutes, my, my plan of the things I wanted to talk about just got even bigger to talk about um, things like the, the Babelfish, the Star Trek influences in science fiction, the moon landings, holograms. This list just tripled in size in seconds. И в считанные минуты во время общения с друзьями список тем, о которых я хотел сегодня поговорить, разросся до неимоверных размеров. Это и вавилонская рыба, и голограммы, и те аспекты, которые еще можно затронуть в этой теме, связанные с робототехникой и технологиями. A big influence on the technology that he would use, um, and even right back in 1969, when On Her Majesty's Secret Service was made. Uh, James Bond и uh, все фильмы связанные с ним uh, не факт, что они непосредственно имеют отношение к научной фантастике. Тем не менее, оказали очень большое влияние на развитие этой области. Например, возьмем, возьмем первый фильм, который перечислен по секретной службе ее величества. One of the main gadgets that he would use, um, which inspired me or, or, or kind of made my imagination go wild, was the tiny little spy cameras. And it was only until recently that I've been filming these last few years on this tiny little GoPro camera that I figured this is something almost identical to what I saw in movies back in the 80s from James Bond. And it's 
and I couldn't imagine as a, as a 12 year old boy that this was even possible in the future. I should have probably had the imagination to imagine it would be possible, but it's almost like I'm living my childhood dreams with such tiny cameras. И тогда, в 12 лет, мне даже не могло прийти в голову, что что-то подобное могло бы быть изобретено в будущем. А сейчас получается, что я живу в ту эпоху, которая тогда появилась в моем детстве. This tiny camera appeared in not just on Majesty's Secret Service in 69, it appeared in the film Moonraker, which was kind of more my era of James Bond, and the video games GoldenEye and The World Is Not Enough. Uh, вот эта камера появляется не только в фильме на секретной службе его величества, также можно uh, увидеть камеру и в лунном гонщике, и в золотом глазе. Это видеоигры, uh, которые появились позже. А теперь перейдем непосредственно к научной фантастике. This is Arthur C. Clarke. Um, one of the godfathers of science fiction. Это Артур Кларк, один из основателей научной фантастики. From back in the day when you could be a science fiction writer, a futurist, an inventor, an underwater discoverer, an Olympic champion. Тогда и сейчас, собственно, он являлся и является научным фантастом, писателем, футурологом, исследователем подводного мира и олимпийским чемпионом. Kind of. Um, but what I mean is, it, it, people these days take on one career and that's it. I always feel that for my heroes from the past could be experts in so many different things. Сложно представить, что люди, которые были в прошлом, работали в этой области, могут быть экспертами и специалистами в столь глубоких аспектах. His most famous work being um, A Space Odyssey, written in 1968. But I think more interestingly was that in 1945 he described how it could be possible to bounce communication messages from Earth to something orbiting the Earth and then back down to another location. Ну, я думаю, самое интересное это его идея о том, что еще тогда в 1945 году появилась эта идея, что можно посылать сообщения до Луны и обратно. And then it wasn't until 1957 when the Soviet Union obviously launched uh, Sputnik. In 62, when the Telstar, the first communication satellite, was launched. Но э, идея реализовалась только в 1957 году, когда был запущен первый спутник Земли, и затем только в 1962 году Телстар — это первый э, искусственный спутник связи, который э, был запущен на Луну на орбиту Луны. And so this, this one idea from this person writing this science fiction ideas down to 2019, when there's at least 1,800 things orbiting the Earth is pretty incredible. И сейчас мы видим, как идея одного научного фантаста реализовалась за столько лет в современной реальности, когда огромное количество искусственных спутников действует вокруг нашей планеты. Sticking with Arthur C. Clarke, um, and again his, his um, famous book and then film directed by Stanley Kubrick in 68. One of the main aspects of this film was how, who was the kind of onboard computer kind of intelligence. Один из uh, знаменитых таких uh, гаджетов тогда изобретенных это был HAL 9000, это uh, ком портативный компьютер или бортовой компьютер. A virtual assistant almost, and something that I can see almost a direct line to Siri and Alexa and these gadgets we have in our home now listening to us all the time. Это своего рода виртуальный помощник, который реализовался в современное время в Сирии или Алекса, который есть у многих дома. 
there comes an awkward situation where Hao did try and kill uh, his human friends, but but that's not going to happen with Siri, I don't think. Есть один а, аспект, как а, этот а, робот пытается убить своих друзей, но я надеюсь, что с Сири подобного не произойдет. Um, so, going back to my WhatsApp conversation with my space uh, nerdy geeky friends. Возвращаясь обратно к uh, моему общению в чате с моими такими же uh, научно повернутыми друзьями. One of them being a huge Star Trek fan pointed out that there are literally hundreds of uh, items throughout the Star Trek catalog which are now gadgets we use every single day. Один из них, фанат всей этой истории, упомянул, что из произведения, из «Звездного пути», например, сейчас можно увидеть огромное количество гаджетов, которые материализовались. It directly influenced the first mobile phones, the kind of flip mobile phones. Remember those in you know, 20 years ago? Один из них это коммуникатор, который был представлен в фильме, и затем он является наиболее похожим на первые мобильные телефоны, которые появились. Это телефонная раскладушка, и в дальнейшем развивались до современных. And these things have uh, have evolved even more. Than the flip-top phone to the the smartphone that we use every single day. Это развитие привело как раз к появлению смартфонов, которые мы используем сегодня. Another one of the things they would use on Star Trek all the time would be the um, the personal access data devices. They even got the name almost correct. И еще одно устройство представлено с другой стороны это переносной терминал доступа к компьютерным системам, которые использовались в фильме. These pad devices, which which you could, you know, collect information from and, and, and put in data, are almost exactly could have predicted the iPads and the planchettes and, and tablets that we use now. Это устройство практически полностью идентично современным планшетам. Old Star Trek was just so almost. Just, it's it's like now it's become too slick and it's too cool. The original Star Trek was so lovely and handmade, and we're really thinking about what the future would be like. В оригинале, когда смотришь на это устройство, кажется, что оно такое естественное, хорошее, но при этом достаточно громоздкое, если сравнивать с тем, что у нас есть сегодня. Ah, technology. Hey, hey, here we go. So, one of the other really lovely things about Star Trek, as they were traveling the universe, meeting different alien-type people and different tribes from different galaxies and universes. Еще один интересный момент, связанный с звездным с фильмом Звездный путь, это возможность перемещения и взаимодействия с различными инопланетянами, с различными галактиками. The writers needed some kind of way that the crew of the USS Enterprise could communicate with everybody. Nice not to be so bold as to think that everyone would speak English in the future. And not just Star Trek. Um, Douglas Adams had the same question when he was writing Hitchhiker's Guide to the Galaxy. How were his heroes who were hitchhiking around the galaxy going to communicate with all the different people they meet, all the different alien life forms and computers they were going to talk to? Вопрос возникал в том, как люди, перемещаясь по галактике, могут найти способ взаимодействовать с теми инопланетянами и существами, которые встречаются им на пути. And so both came up with their different ways. Star Trek with this gadget that 
they would either talk into or have the alien life form talk into and it would translate it. Идеи реализовались по-разному. В Star Trek в Звездном пути мы видим это устройство, которое помогает передавать информацию на нужном языке. The um, Douglas Adams hitchhikers had something else. It was this uh, tiny little organic fish that would uh, live inside your ear and just naturally want to communicate and, and translate. И в автостопом по галактике это была вавилонская рыба, которую можно было засунуть в ухо и сразу же начинать говорить на всех тех языках, которыми владеют и на которых говорят все другие представители галактик. And we have the same kind of things going on today. When we travel, um, we need to communicate and we need to discuss things in other languages. And we have apps as they would do these universal translators and these babelfish. We have apps on our phones now which can easily translate for us. И сегодня ситуация примерно такая же, как и раньше. Мы путешествуем по миру, нам нужно общаться, нам нужно какой-то способ взаимодействия найти. Появились прекрасные приложения, которые как раз и помогают нам это делать. Это очень полезно, если вы живете в России и по-русски не говорите. Is that right? Here we go, we go too much. Okay, so sticking with Douglas Adams, um, if you've never seen or read The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, you must because it's brilliant. And the premise of Hitchhikers, I don't want to give any spoilers away, but The idea is that they really are. These two heroes are traveling the universe, just bumping into other people. Earth has been destroyed, so they're just looking for their new place to live. And luckily, one of them has on him the Hitchhiker's Guide, which has pretty much information about everything that's ever going to be needed. And it also has the words, don't panic, in big letters on the front. And going back to my WhatsApp chat with my nerdy friends, this is almost a direct link to If you had a Kindle with Wikipedia on it, it would be the Hitchhiker's Guide. Not necessarily a guide to the universe, but certainly a guide to the Earth and everything that we need to know about. Не обязательно, чтобы это был путеводитель по галактике, но как минимум по нашей планете, Земля и Информация бы содержалась вся та, которая нам необходима для того, чтобы жить здесь. В 2001 Википедия so была запущена как проект в 2001 году, и сейчас там более 6 миллионов статей, которые рассказывают практически обо всем, что нам нужно знать о мире. Imagine if that was in book form, having to carry around. Это просто поразительно. Представьте, если бы это был был книжный формат, в котором бы содержалась вся эта информация, какого бы объема она была. Right, I keep jumping too forward. Um, I should really talk a little bit about Dick Tracy, um, as he was in the first slide. Немного поговорю, расскажу о Дике Трейси. Now this was a little bit before my time, but it was always in the kind of common knowledge if you were a young boy back in the 80s and were reading comic books. And 
And when the writers of Dick Tracy wanted to give him some gadget but not make him too techy, a watch was the almost ideal thing. Дик Трейси тогда еще мечтал найти устройство, которое, от которого бы он сильно не зависел, но которое бы существенно облегчало его задачу. Something that most of us carry around all the time. Um, a watch that could communicate back with different people and had all the information that you'd ever need on it. Как, например, часы, часы, которые мы используем uh, сегодня каждый день, которые бы помогали общаться. And 2015, when the iWatch or the Apple Watch was was launched, I think a lot of people thought of Dick Tracy and that it was predicted all the way back in the early 60s. И в 2015 году, когда появились часы Apple или uh, iWatch, все сразу же провели аналогию и подумали, что это именно то, о чем uh, мечтал Дик Трейси. And I think phones we have to actually carry around and they kind of take up space. A watch, most of us carry a watch. So now we can shrink technology and, and circuit boards down so small, a watch is almost the ideal futuristic tool. Если телефон, который мы постоянно должны носить с собой, занимает определенное пространство, то с часами все намного удобнее. Они абсолютно не мешают, мы можем надеть их на руку, и это идеальный гаджет для будущего. Video calling um, we take for granted now, um, but it wasn't that long ago when it was the, the thing of science fiction. Сегодня видеозвонки — это нечто само собой разумеющееся, мы все воспринимаем это как часть нашей жизни, но раньше это представлялось чем-то невероятным. I saw it in Blade Runner, we saw it in Aliens. Мы видели эти видеозвонки и в фильмах «Бегущей по лезвию» и в «Чужих». In the 80s, they saw the future as not just voice communication, but video communication itself. And I think even more interesting than that is the Jetsons, who predicted video calling all the way back in 1962. И еще интереснее в данном контексте представляется семья Джетсонов, которые еще в 1962 году придумали видеозвонки. У Джетсонов вообще очень много идей было относительно будущего. I don't think they probably got everything correct, but video calling was definitely one of the things they they could see happening very soon. Не все, конечно, у них получилось точно предсказать, но с видеозвонками они угадали. And now, 2019, we have so many different ways to communicate via video. Skype, WhatsApp video chat, uh, Facebook portal, probably not a thing. But um, what's the Mac one? Um, FaceTime. И сегодня у нас очень много различных способов коммуникации. Это и Skype, и WhatsApp, и, возможно, кто-то уже знаком с Facebook-порталом. Сегодня уже более странно представляется кому-то звонить и не видеть. Jetsons. Check out Jetsons if you've never seen it. So brilliant. Come on. <laughs> ah, sticking with the Jetsons, one of the brilliant things about the Jetsons was their um, home robot device that um, would kind of keep the house all in order. Еще одно изобретение у Джетсонов это был домашний робот. And thinking about this brilliant little Hoover, has anyone ever seen one of these things working? The iRobot by Roomba. И сравнение с тем пылесосом, который есть сейчас, Roomba. This is a brilliant little Hoover device robot that just uh, hoovers 
and has sensors to bounce off walls, so it just kind of carries on going and going and going. Просто удивительное устройство, пылесос, который собирает пыль и одновременно идентифицирует, где огни и что нужно обойти. Not quite the uh, the house assistant that the Jetsons dreamed of, but certainly um, a robot that is trying to help us and make our lives easier. Не совсем такой же помощник, как тот, о котором мечтали Jetsons, когда мы жили в свое время, но примерно выполняет ту же функцию, помогает по дому. Not necessarily science fiction, if you believe that they landed on the moon. But we celebrate 50 years this year of, of them landing. And I just always remember being um, a teenager and having a calculator, a bit like the Casio MS 80S. Я вспоминаю себя подростком, и практически у каждого подростка в мое время был вот такой калькулятор КСМС 80С. And always being told and 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 finding out that the 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 processing power of this this um, calculator was thousand times more powerful than the computer that got Neil Armstrong to the moon. И помню, как нам всем говорили, что мощность этого калькулятора в тысячи раз больше мощности того процессора, который был запущен на Луну. Sorry. I love this headline I found in a in a web article the other day. To the moon and back on four kilobytes of memory, which is is nothing. This PDF itself is is twenty times bigger than that. И вот такую информацию я нашел, что можно было слетать на Луну и обратно, имея объем памяти 4 килобайта. Even going back to the S5, which I guess was uh, a while back now, the processing power of the S5 Apple was um, a 64 processor, maximum speed 1.3 gigahertz. И сейчас немного о параметрах которые были тогда у системы, максимальная скорость около 1,3 ГГц и процессор 64 бита. Я не думаю, что это имеет очень большое значение. То, что важно, это тот факт, что компьютер, бортовой компьютер на, в рамках программы Аполлон был в разы медленнее по сравнению с айфонами. Сравнениями. Законы Мура были разработаны, это один из разработчиков Intel. And he predicted that um, circuit boards would would double in size and get faster um, every two years. И он говорил о системах, о сетях и транзисторах, которые будут с каждым годом двигаться все быстрее и быстрее в два, в несколько раз быстрее. And you think of the very first computers which took up whole rooms like this back in the 40s and 50s. Если представить гигантские компьютеры величиной из комнаты, которые были у нас в 40-х или 50-х годах. To the processing power of the thing we carry around every single day, it's it's just it's mind blowing. It's probably best not to think about it. И если сравнить мощность процессора этих систем, величину из комнаты с теми процессорами тех систем, которые у нас сегодня есть в наших телефонах, это просто удивительно. We then move on to one of the other godfathers of science fiction. Переходим к следующему отцу основателю, так сказать, научной фантастики. Isaac Asimov. Um, he coined the phrase. Well, some say he coined the phrase uh, robotics, which I think was taken from the Czech word for meaning slave or something that does something for you. Айсенов, uh, это uh, некоторые говорят, что именно он придумал 
английское слово «robotics», которое мы называем «робототехника», и, возможно, оно пришло из чешского слова, где оно означало что-то типа «раба» или что-то «роботизированное». And when he was writing, um, when he was writing short stories and science fiction books, as he did uh, the Runaround. И одно из его произведений, которое очень запомнилось всем, это Хоровод. In 1942, he had to describe how artificial intelligence and robots would, um, how we would deal with them in everyday life in the future. И в 1942 году он описал, как мы будем взаимодействовать с искусственным интеллектом и с роботами сегодня. And so back in 1942 he came up with three laws, um, and these laws are kind of used today, every single day. Тогда же в 1942 году он сформулировал три закона робототехники, которые по сути мы можем применять и сегодня. So Quite interesting. The first law: a robot might not injure, or um, through inaction try and uh, uh, try and prevent humans from being hurt. Достаточно интересно представляется первый закон о том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. A robot must obey uh, the orders of the human, except when those orders come into conflict with the first law. And then thirdly, a robot must protect its own existence, um, as long as that doesn't affect the other two laws. Uh, заключается в том, что робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. And going back to how of um, a space odyssey, this is the conflict he was having whether to uh, so he he had he was kind of stuck in this strange loop of I don't want to give the plot away, but 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 an action or an inaction would cause this kind of conflict in his programming. И возвращаясь к системе HAL, которая встречается в космическом Одиссе, это как раз та проблема внутренняя, которая с которой столкнулся робот. And interesting that even so long ago they were thinking about the future of robots and I mean everyone's worried that robots are one day going to rise up and kill us all, but these laws although they've been tweaked a little bit are in place to not let that happen. Очень сложно представить, что тогда, в то время, кто-то э, думал о таких вещах, которые сегодня всем кажутся нормальными, и кто-то мог представить э, ситуацию, когда робот может э, убить человека, и э, как раз для этого разработал эти законы. So, where does this all fit in with, uh, with me and a graphic designer and uh, friends of mine who are comic book artists? И у нас возникло несколько идей, я как графический дизайнер и мои коллеги, писатели и разработчики комиксов. Tech companies are even more now looking to the future and what's the next generation of technology. And it's, 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 it's young artists and graphic designers and writers are the people who are trying to imagine the future. И uh, очевидным стало, что uh, люди, связанные с технологиями, все больше смотрят на научную фантастику, на то, что произойдет дальше, и этим uh, заинтересованы и графические дизайнеры, и художники, и все, кто каким-то образом вовлечен в эту сферу. And I found this really nice quote. Technology companies are increasingly employing futurists who are using science fiction as a medium to explore the future. И очень интересно в данном контексте выглядит фраза о том, что технологические компании с большим желанием приглашают футурологов и используют научную фантастику как средство для развития потенциала новых технологий и изучения воздействия на общество. And something that goes through our course as well at Pratanka is to give students uh, of design the, the, the basic knowledge, but also to try and make them not just copy what's gone before, but to, to think futuristic things. 
и в университете в рамках программы мы обучаем студентов, как смотреть на прошлое, смотреть, что было разработано и как это реализовалось, но также и выстраивать свои идеи, думать о том, что может появиться в будущем. Science fiction prototyping. I think that's really interesting. That it's 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 so necessary. It's it's become its own thing. И прототипирование на базе научной фантастики это та тема, которая сейчас приобретает все больший интерес и становится все более популярной. So there we go. Thank you. Um, may the force be with you. Live long and prosper. And most of all, um, when thinking about the future, is not to panic. И э, в заключение я хотел бы завершить свою презентацию фразами из э, известных всем э, фильмов. Это «Да пробудет с вами сила, долгой жизни и процветания и без паники». Спасибо. Um.